Liberty Fighters Network. 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 Good day, Mr. Strider and Burgers. Ongelukkig gaan hier en weer een van my baie controversiële video's wees. En ek vraag om, by voorbaat om verskoning dat dit wat ek gaan sê mag moeilijk nie wees wat jy graag wil hoor nie, maar dit is my opinie. En ek vraag ook om verskoning dat ek gaan hier en daar bykie krachtwoorde, Afrikaanse krachtwoorde ingooi, want, want hierdie is vir my baie passievolle uh, uh, onderwerp en ek, ek moet daar oor praat soos wat ek graag dit wil oordra. En um, ja, die wat, wat op die einde van die dag weer um, hulle self gaan strip en, en sê dat hulle gaan my nie meer ondersteun of ons ondersteun nie, julle is welkom om dit te doen, uh, maar ek kan nie hypocriet wees, julle ken my as iemand wat sê wat ek doen en doen wat ek sê, so ek kan nie eeuwiskielik nou verander en nou baie diplomatisch optree oor iets wat ek voor my oor sien is bezig om in chaos te verander en ons Afrikaner beur, en ek praat nie van boer nie, want die correcte term is eindelijk beur, beur u deelteken H-E. So ek praat van boer, want dit is die correcte benaming vir boer. Boer was een naam of een concept wat gegeer was dier die verdomde Britte aan die beurs. So hulle dit gaan staan verander en die correcte benaming is boer. Net soos wat ons so lief is om oor apartheid te praat. My machtig mense, hou op om van die woord, Afrikaanse woord, apartheid te praat. Noem dit segregatie, segregation want dit is die correcte woord wat die Britte wat het geskep het op die einde van die dag aan dit gegeen het. En nie apartheid nie, apartheid is slechts die Afrikaanse vertaling van segregation. En ons val vir die goed. So, daar is twee, twee woorde wat ek graag wil hee, jylle moet lee, aan, begin te aanleer of afleer. Eerstens, dit is nie boer nie, dit is beur. Tweedens, dit is segregation. En noemde die Engelse term segregation en nie apartheid nie. Goed, daarby gesê, goed. Mense, wat in Grobbelers daar bezig is om te gebeur, en uh, ek, ek sê net weer, asjeblief, ek gaan krachtwoorde gebruik. Die hele incidente wat plaasvind in um, Grobbelers daar, is een pot kak, klaas hy. Toe ek na die naweek sit, en ek luister na twee videos van, van uh, Skalk van de Merwe, en die wat my ken, ek en ou Skalkie sit nie om myself te tafel nie, um, daar, ek het van tevore videos daar oor gemaakt, Maar in elk geval, toe ek nou hoor wat een pot stront hy nou weer kwijtraak, en die leens wat hy vertel, ten opzichte van hoe goed die rechtsstelsel van Zuid-Afrika is, en ons moet maar nou net dit volg, en hy sal dit sê, want hy is deel van die Vlermeisbergade, uh, die legal fraternity, so hy, hy, hy mag nie iets lelik sê van die rechters, en van die hoewe, en van sy nere collega's nie, van sy broeders en sisters nie, om reden dat hy self een is, En daarom sê ek vir mense dat Skok van die Merwe kan nie vertrou word vir dit wat hy vir ons mense sê nie. Nou, hy het nou mooi daar gaan sit met sy rooie hempie aan vir Valentijns dag en hy het nou mooi gaan verduidelik van precies nou wat is nou hier bezig om in die rechtsproces van Grobbersdal te gebeur en ek is baie blij dat, uh, dat die vier um, kampsvechters um, uh, op die einde van die dag boor gekry het. En um, daar die vier jongmans, um, wel, hulle, hulle mag, partij van hulle mag seker nie veel jonger wees as wat ek is nie, maar in elk geval, um, hulle het hulle self ongelukkig in een lokval laat vind. Hulle is in een lokval ingelei. In Engels word het entrapment genoem. Die strafproces weet anteer dit specifiek, dat dit, jy mag nie iemand in een lokval lei, um, met ander woorde, jy mag nie een misdaad skep nie, jy mag nie iemand uitlok om in een misdaad situasie om self te bevind nie. En dit is een speciale, speciale verweer wat uh, een beskuldigde altyd het in termen van die strafproces wet. Nou, hierdie is na my mening een baie duidelike geval van een lokval wat vir hierdie vier mans ges, geskep was. Nie net vir hulle nie, maar eindelijk vir allemaal wat deelgeneem het aan hierdie protest. Um, wel, kom ons kom by die protest. Die aanvankelijke saak was die Groenewald saak. Nou, die Groenewald pa en sien of uh, stief pa en sien of so um, het absoluut niks met die beurs te doen nie. 
Dit is een baie eenvoudige misdaad aangeleentheid, waar die groene wals, net soos wat vele ander wit blanke mense, elke dag in ons, in ons strafhoofde sit, en hulle eie sake moet voer, maar nie in hulle gevalle, word daar een rasistische connotatie voor gegeen nie, maar in die groene wals saak, moes, moes uh, Petrus sê toe, wat vir wie ek baie respect voor het, moes nou juist, um, vir Bekke Tene en vir ou Lamola gekry het om ook soen toe te gekom het. En toe eeuwenskielik vind hier die protest um, aksie, uh, word hulle tromp opgeloop met, uh, met, met uh, uitdaging van, uh, van politie mag en uh, hier kom moeilik uit. Um, so, en dit wat precies gebeur het, was uitlokkend gewees. Maar in elk geval, hulle moes nooit daar gewees het nie. Dit het niks te doen met die beur rechtmatigheid in Suid-Afrika nie. Um, dit het niks te doen met om ons saak op die einde van die dag verder te voer nie. So, nou kom iemand soos ou skalk van die merwe en hy het nou hier die hele borg aansoek en alles geontleed en dan praat hy van woorde soos, of begrippe soos subjudicai. My machtig mense, as hy wel die recht ken, sal hy weet dat die concept van subjudicai is nie meer daar as gevolg van die grondwet nie, want elke een het die recht van, 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 van uitspraak, van, 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 uh, van ons eie opinie te gee. En daar was al van tevore grondwetelike hofzake gewees, wat pertinent in dit ingegaan het, en daar is tot die bevinding gekom dat daar is die recht om kritiek te gee oor rechtsprocesse. Jy meng nie daarby in nie, dit is nie meer uh, minachting van die hof nie, en nou kom ek weer terug na, na hierdie vier jongmans met, met, uh, boe, boe standaard um, verstand, glo ek. Um, hulle, hulle sit nou hier, en nou moet hulle kriminele saak uh, verdedig, die legal fraternity, wat dier die Britte, Britse monarchie eindelijk gehaardloop word, en beheer word, moet nou, uh, allemaal moet nou donaties vir, vir hulle nou gee, om hierdie rechtspan van hulle nou te financier. Want dit is onsaglik dier, vir een oordenkelike rechtspan. Hierdie saak van, van die Grobelers Dalvier kan heel waarschijnlijk aan die einde in die honderde duisende en of miljoene hardloop, afhangende van hoe ver dit gev- gaan, gaan, gaan gevoer word. Nou, ek is nou al vir twee jaar wat die regering my nou vervolg vir minachting van die hof. Uh, dit is altyd net, net ek en my vroukie wat, wat daar by Bloemfontein, ek moet altyd 500 kilometer ver uit van Pretoria af Bloemfontein toe, om hier in minachting saak wat hulle ook tegen my as activist voer, daar alleen, sonder ek glo nie aan die rechtspan nie. Ek, ek doe my eie ding. Nou, over twee jaar lang hou ek hulle goed bezig want hulle weet nie hoe om my te hanteer nie, maar in elk geval, nou, nou is ek en my vroukie alleenig daar, en ek hoef nie rechtspan te betaal nie, en sou ek al vir twee jaar lang rechtspan gehad het, sou dit my honderde duisende ronde uit die sak gejaag het, en dit is nou ongelukkig wat nou met Grobers daal vier gebeur, die donaties wat die vier activiste kon gebruik het, om iets positiefs te doen met dit waarmee, met hulle projekte waarmee hulle ook al bezig is, word nou weggevat van die werkelijke probleem en die, en die, pro, en die projekte wat hulle moet voer en word nou gekanaliseer na die, na die rechtspan toe en uh, dit kom nie voor asof hier die rechtspan dit gratis doen nie en ek vraag om verskoning as dit wel so is maar jy kry nie sommer een rechtspan wat een strafzaak heeltemal gratis gaan doen nie ek, ek het dit nog nie gesien tenzij dit een, een rechtspan is wat hier rechtshulp praat gefinansier word, maar in elk geval. Nou, nou word die, die boe, die beur, sy geld, nou na die Grobelers Dalvier toe geoorbetaal, ge, en daar gelde gaan na die rechtspan toe. Nou, Skalk van de Merwe is nou deel van hierdie Flermeis Brigade. Um, hy, hy mag nie iets lelik sê omtrend uh, wat sy fraternity doen nie. Um, daarom praat hy nou so diplomaties en ons moet nou net die rechtsprocesse respecteer en hier as, as ons nou onszelf gaan indring in hierdie hofzaak, gaan het moendlik min achting van die hof wees, <laughs> wel um, min achting van die hof uh, is, is, is my, my professie op hierdie stadium om die min achting saak wat die appel of die my aan hange gemaakt het um, vir hulle baie ongemakkelijk te, 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 te voer, maar in elk geval mense, ons beurs het een groot probleem dat ons is heeltemal doeloos, richtingloos, leierloos, en nou op die einde van die dag, nou is hierdie projekte van een groene wat saak. Nou, daar is so min 
uit realiteit uit, daar is baie min sake, kriminele sake daar buiten waar een wit man, en ek, en ek haal dit om in kleren in te gaan, maar dit is nou ongelukkig nou wat ek nou moet doen. Nou, waar, daar is min sake waar een wit man een misdaad teen oor een swart man gepleeg het. Dit is omdat die wit man so in die minderheid is. So daar sal min sake wees waar een wit man misdaad pleeg of daar blijkelijk pleeg teen oor een swart man. Maar, omdat dit so min is, gaan hier die massa media naar buitenkant en hulle maak van die ding een helse groot probleem van racisme. Want hulle wil so graag die, 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 die beurs onderdruk en ons nietig maak, want dit is wat um, Lord Welcome um, op die einde van die dag van die, van die Welcome Trust. Hy het al in die laat 1800s die opdracht gegee dat die beurs van nietig gemaakt moet worden. So die Britte, die Britse monarchie, en wanneer ek praat van die Britse monarchie of die Britte, praat ik van, niet van die mensen op die normale mensen. nie, ek praat van die leiderschap, van, van die ouwens wat in beheer is van hulle, nie, nie gemik op die mense nie, want baie van hulle stem 100% saam met wat, wat ons ook sê, en hulle weet het, maar hulle het, ongelukkig het hulle nie die kracht en die macht om een verskil te maken aan die leiders daarbo nie, maar in elk geval, nou, nou, die beurs moet van niet gemaakt worden. dit is wat die Britte, hulle het uh, lang termijn oorlog tegen die beurs verklaar, en hulle, uh, ek sal op een of ander stadium sal ek vir Dr. Lenis van Rooien inroep, en hy kan die hele concept van die beurs mooi verduidelik aan, aan julle wat dit nie weet nie, maar in elk geval, en dit is nou nie my doel om nou een geschiedenisles vir julle te gee nie, maar, ja, daar word opgetree tegen oor die beurs, Hulle, daar is projecten daar buitenkant, internationale projecten om ons heeltemal tot nietig te laten verklaar. Maar dit gee nie vir ons die recht om een lawaai te gaan maak by een misdaadzaak wat so, so mooi op die tafel geskep was. Enige persoon wat werkelijk waar weet waar oor activisme gaan, kon gesien het dat daar was uitlokking geweest om een misdaad vir hierdie vier jongmans te geskep het. En ongelukkig, skap van de merwe, sy opinie wat hy vir allemaal gee, en ek sien vir een of ander rede, kry hy der duisende um, uh, uh, views op, op, op sy plaasings wat hy doen. En uh, ek, dan wonder ek nie kan myself, maar uh, hoe is dit dat, dat iemand soos hy so baie, baie uh, um, uh, kijkgenot gee vir ons mense? En dit is visies dat mense kyk na die kak en Hulle, 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 hulle volg wat hy, hulle, hulle aanbid om, om, want hy, hy is moest nou a, a lid van die rechtsprofessie, so hy weet moest nou van wat daar aangaan. Mense, ek werk elke dag met die hof, en ek kan vir julle sê, dat die hele hofstelsel het verkrimmel. Daar is nie meer iets soos gerechtigheid nie. Die grondwetelike hof is een groot chaos. Daar is letterlijk duisende sake, wat elke jaar, of oor, ja, daar is bykans duisend sake, en die nie meer as duisend, wat elke jaar na die grondwetelike hof verwijs word. En daar is slechts 15 of so sake wat op die einde van die dag eindelijk aangehoor word. Buiten nou die paar wat, wat teruggetrek word, die meeste gaan dier uh, geval van, dit, daar word gesê, 8 of 9 rechters het nou na bewering hierdie saak hanteer, en dan word dan net, sonder uh, aanhoor, word daar een uh, uh, paragrafie geskryf dat it's not in the interest of justice to hear this matter now and application dismissed or there is no prospect of success uh, application for leave to appeal denied um, sonder om aan dit die saak aan te hoor die grondwet sê dat elke saak wat voor die grondwetelike hof kom moet dier een minimum van 18, 8 rechters aangehoor word, met andere woorde aangehoor nie beslis word nie. Daar is een verskil, uh, die, die ander hoogerechtshoofe, die die uh, hoogste hoofd van appel en die hoogerechtshof self, mag sake beslis, consider, dit is wat, wat gebruik word in die grondwet. So hulle kan en mag op stukke, kan hulle een bevinding maak, sonder dat hulle partij aanhoor. Maar die grondwet sê, dat elke saak wat voor hulle dien, voor die grondwetelik hoofd, moet ten minste die acht rechters aangehoor word. So hulle moet visies luister daarna. Dit word nie gedoen nie. Ons is bezig met die toepasselike hoofdzake en processe om daar die corruptie 
wat huidiglik plaas vind in die grondwetelike hof. Uit te wijs. Ons is van mening, soos wat ek op ander uh, video's al van tevore gesê het, dat die hele grondwet moet oorgeskryf word. Die hele rechtsstelsel en hofstelsel van Zuid-Afrika moet algeheel hervorm word. En, en nie net transformeer nie. Hulle praat altyd van transformation. En dit moet eindelijk revolmation, herbou wees. Ons moet die hele rechtsstelsel en hofstelsel herskep. En dit is wat ek voorveg vir ons mense. Nie net vir die beurs nie, maar vir al die mense van Zuid-Afrika. En eindelijk op die continent van Afrika. Dit is waarmee ek myself bezig hou, op een dagelijkse basis. So, ou skalk, hou op om leens vir die mense te vertel van hoe fantasties die rechtsstelsel is, en dat jy gerechtigheid sal altyd sê vir. Dit is nie so nie, en ons weet, jy mag nie die waarheid praat nie, want anders word jy ook van die rol geskrap. So, Dit is die realiteit waarmee ons te doen het. En ek kom weer terug na die Groblersdal incidente. Mense, ons moet ons gevechte recht kies. En wanneer ek sê gevechte, praat ek nie van, jy moet nou visies jou, jou sanna optel en jou voorlaaier en jy moet nou, jy wees kiedig nou gaan vecht nie. Ek praat van die diplomatische, nie gewelddadige aksie om vir ons rechte te vecht. Ons moet ons gevechte recht kies. Ons kan nie bekostig om dat een klein groep, mense wat dink of beurs wat, wat dink, hulle moet nou gaan protesteer, want dit is nou een rasistische aangeleentheid van die groene wald. En dan op die einde van die dag trek hulle die hele beurgroep, in Afrikaner, boer, beurgroep in. En dan word my naam ook gat gemaakt. Ek is gat vol daarvoor. Ons kan nie bekostig om onszelf bezig te hou met potstrond nie. Ons moet ons gewechte recht kies, En wanneer dit kom by protestaksie, dit is net een lawaai. Die regering skrik nie vir protestaksie, mits dit in die honderde duisende is, soos wat ons huidiglik in Europa sien gebeur, waar honderde duisende mense opstaan en gaan protesteer teen oor die leiers van hulle lande nie. Dit is wat ons moet doen, wit, swart, indier, wat er groep ook al, moet ons saam dit doen. Ek kies my gevechte met, a, met, nadat ek dit oordenklik geoorweeg het. Ek, elke hoofdzaak wat ons doen, of elke proces wat ons volg, het ons met die hand uitgekies. Want ons weet, dit gaan aanleiding gee tot een groter aangeleentheid. En ongelukkig het Liberty Fighters Network, bevrijdingsstrijders bewege, het ongelukkig baie um, ondersteuning die afgelopen tijd verloor, ja, want die mense dink net eenvoudig, ons doen niks nie. Want hulle volg nie, wat ons sê nie, hulle luister nie na ons video's nie, hulle kyk nie na ons plaasings op ons groepe, waarmee ons ons self bezig hou nie. En die feit dat ek nie so actief is op sociale media, is die feit dat ek bezig is. En wanneer ek nie actief is op sociale media nie, beteken dit, ek is bezig om te veg vir die beursse rechte, sowel as die burgers van Zuid-Afrika en ook die burgers van Afrika. Ek is van mening dat die hele Britse inmenging en die Westerse inmenging in Zuid-Afrika vooral moet open. Ons moet ons bande heel te mal breek met ons werkelijke vijand, die Britse monarchie. Die oomlik van ons dit doen, het ons vrijheid in hierdie land, dan hoef ons nie te praat oor um, wegscheiding, um, afstichting, secession, wat ook al jy dit wil noem nie. Hoekom moet ons een gedeelte van Zuid-Afrika opuis, as ons allemaal in harmonie in die hele Zuid-Afrika kan doen? Hoekom moet ons weghartelijk van ons probleme in een nieuwe land begin en ongelukkig? Die wit Europeer het nie een baie goeie rekord, wanneer dit kom by saamstaan nie. Dis hoekom daar tientalle lande, verskillende lande in Europa is, en hulle het so ver gegaan om hulle eie kultuur en tale te gehad het of te geskep het. Want ongelukkig is het so, dat die witman wil nie, ons beurs het een probleem, ons wil nie die son laat opkom oor een ander ene, het sy een van jou eie beurs, of een ander rassegroep, of kultuurgroep. Ons het nie, of dit is wat daar vir ons gesê word, maar as ons werkelijk in die, in die geschiedenis in teruggaan, is het eindelijk so, dat ons was baie, um, baie saam, of uh, hoe kan ek anders sê, ons was uh, eindelijk baie geneig gewees om vir ander groepen en kultuure wel iets te gee en onafhankelijkheid te gee. Maar die Brit 
specifiek het die dam onder die Eendse poepel uitgeruk en ja, nou sit ons ongelukkig vandag een klein minderheidsgroepie um, my derdigste reunie van my matrix is hierdie jaar uit my, my hele groep is daar ongeveer 40% van my matrix van 1994, wat oor see is, nie meer in Zuid-Afrika nie. Goed, daar is verskye redes, maar die feit blijft staan, daar is een statistiek, wat ons nou kan sien, dat ons wit mens, die beurs in Zuid-Afrika, word al hoe minder. Ons, ons is nie meer die machtige groep, wat ons in die 1980s was nie. So ons moet ongelukkig aanpas en ongelukkig is het so dat die beurs is die enigste minderheidsgroep in die wereld waar teen daar rechtmatiglik teen oor gediskrimineer mag word. En wat ek sê ook is dat dit het ook tyd geword dat ons ja, rechte gevechte kies en ja, daar is innoverende goed wat ons kan doen. So is onder andere teen oor rechtmatig teen oor BEEE, wat ook al daar genoem word, op te tree wat nou rechtig waar um, siek gerei is, en ons kan gaan, en ons kan ons self associeer as een geenkleer um, entiteit, um, mens, net soos wat mans bijvoorbeeld hulle self kan associeer as, as, a, as, a, as a vrou of een vrou kan haar self associeer as een man, dit word, is, word alles wetlik binnen die context van ons uh, grondwet gedoen, en daar is niks wat ons verhoed om te sê dat ons associeer ons self as een kleurloose eindgroep mense en ons associeer ons buiten die bestek van wat van toepassing is op BEE en ons regering is veronderstel om dit so te aanvaar mense, ek kan, ek kan aangaan om oor hierdie aangeleentheid te gesels, maar die feit wij staan, mense, die grobloos dalvier, um, TV, Devin, uh, Willem en François, hulle sal weer moet terug aan hoofd doen. Nou, gaan ons weer in ons hoordes, even skielik nou, soen te gaan, en nou gaan protesteer, en nou weer, eindelijk wat ons daar die doen, een rasse aangeleentheid doen. Mense, my positie is dat, net soos wat ek, alleenig met my vroukie, al seker al acht keer, wat ek moes op en af het van Pretoria of Bloemfontein toe, om die kriminele klachtes van min achting van die hof, wat, wat ek sê is heel te mal uh, 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 kwaadwillig teen oor my ingebring, te gaan verdedig, net ek en sy, net so moet hierdie vier ook op hulle eie hierdie ding net gaan doen, ons sal in die geest daar wees, en hulle ondersteuning gee waar hulle nodig het, Maar ons kan nie bekostig om een rasse aangeleentheid hiervan te maak nie. Want dan vergat ons die naam van die beur. En ons kan dit nie bekostig nie. Mense, doen wat jy wil. Um, jy kan jou opinie hieromtrend lucht soos wat jy graag wil. En kom ons wees net so dat dit wat ons doen, kom ons dink twee keer, drie keer, aan die gevolge wat dit tot gevolg mag heen, voordat ons doen. Baie dankie vir julle ondersteuning, Tot de volgende keer. Goed zien. Liberty Fighters Network. Liberty Fighters Network. Liberty Fighters Network. Liberty Fighters Network.